方式，醉八仙就不是我们的家了。什么都不说了，谢谢大家。可以放你们庄家一马，按月交不上租金没关系。我可以把你们压在我那儿的两个月的押金让你们用完。但是，这两个月之后你们要是再交不上租金，那对不起了。卷不开，俩字儿，走人。之前咱俩慷慨激昂的大话都已经放出来了，这范国要是真的不上课，该怎么办？老爷子把话都撂那儿了，饭馆要倒了，他在北京餐饮业界的面子就跌到家了。盘这饭馆是我的主意，这段时间经营也都是由我来经营的，是我孙凤儿没有本事把这饭馆继续支撑下去，害大家有这么多损失。对不起，这将近一年的时间里，凤儿他们两口子勤勤恳恳、任劳任怨，把全部的精力都扑在这饭馆上了。你们不但无过，反而有功。我很少表扬你们，特别是三儿，从小，嗯，不是打就是骂。可是今天我要说，三儿。凤，好样的！谁呀、啊？这东直门南大街甲二号楼一门六零幺那房是您的吧？是我的，怎么了？啊，你好，我姓贾，您现在有功夫吗？什么事儿？如果您有功夫的话，我把地址发给您。有个事儿跟您聊聊。我也不认识你，跟你有什么好谈的？您就甭问这么多了，来了你就知道了。那我们等着您啊，咱不见不散。差不多了吧，啊，该腾地方了吧？我们这还一堆工人等着干活呢。哎，着什么急呀、啊？我们家男人还没来呢。庄二斌，好啊，那等他来，我倒要看看他那会儿那么牛，今儿还有没有脸来见我。等就等呗，这么多废话干什么呀？呗。
，你们这样卖我的房子？您开个价吧。你们才多大呀？拿我打岔是吧？<笑>大叔也瞧不起咱们。哎，谁是你大叔啊？我长得有这么老吗？啊，对对对对，算算我说错了，大哥行吧？这还差不多。不是，你们到底有没有诚意啊？没诚意我颠了。哎，中行、建行、工商行，喜欢哪行您就刷哪行。挺好，那当哥的也不能害你们。我那房子的情况，你们了解吗？网上那广告，我们哥几个可都看了，不就是一鬼屋吗？要不是这，我们还不要呢。巧儿，嘿嘿，有点意思啊。不是，看你们几个这打扮，也不像没房住的主啊。嗨，要我那鬼屋干嘛呀？大哥，这您就甭管了。到时候您就知道了。得，这么着吧，您房那地界一平米差不多八万块钱。嗯，但是您那房哈，您也知道情况，我们哥几个给您七万，您要是说成，咱就办手续，这钱您的了。您要说不成，那我们哥几个走了，有钱买不着房嘛，是吧？多少？七万啊。七万呀，大哥，七万您还嫌少啊？够意思了，大哥。就是，那除了我们哥几个，谁能出到这价？就是，过这村儿可就没这店儿了，真的。你们这几个哥们儿，还有点格局啊。走。怎么了，干嘛？嘛呀？刷卡签合同啊？得嘞，走着。哎呦，都三点多了，这到底是来还是不来啊？怎么着？不接，真怂！我们家男人说今天来就一定会来。来？我这都等了俩小时了，连个人毛都没见着。我这一堆工人等着干活呢，行不行了？翟小毛，我租金交到今天为止，也就是说今天十二点钟之前，这醉八仙还是我的。你要是愿意等，你就等；你要是不愿意等，你就走。我肯定等啊，啊！我倒要看看你们能玩出什么花把式出来。他庄上边到底是只老虎还是只病猫？是不是个爷们儿该签的、该办的都齐了，就等过两天拿房本吧。说走就快。大哥，那两百八收拾了吧？收到了。跟你们办事儿真是痛快。哎，我现在总能问问你，你们要我这房子干什么用了吧？大哥，这么着，一个月以后的今天，我好好招待您，到时候您就知道。嘿嘿，胖子，嘛呢？办完了吧？办完了。弄完了，赶紧走，一大堆事儿呢。走了，大哥。
哎呦，花，差不多了吧？哎，这庄二斌他也不敢来了，你这别耽误大家时间呀、啊，啊？不是，听我一句劝，痛快，麻溜，利索的带着你人走着，啊，给我们腾个地方，离开醉八仙。那收拾收拾，走吧。哎，这就对了，早说呀！哥几个，咱拿着家伙证，把这些杂七乱八的东西都给我敲了。好嘞，别这样，过热闹啊！吃冰，干什么呀？真以为我庄志斌改脾气了是吧？哎呦，庄志斌，你还真敢来呀、啊！少废话，我们家饭馆我凭什么不来啊？呦呦呦呦呦，你们家的馆子，你说这话也不怕外面风大把你舌头给闪了？我告诉你，张小毛啊，你别跟我这臭来劲。带领的人出去。走吧，在哪儿啊？没事你踏踏实实的待着。哎，庄志斌，你要干嘛呀你？我说我要干嘛呀？我这房租是不是交到今天为止？啊，那就是说，我现在把房租续上，这饭馆还姓庄是吗？<笑>续上，行啊，来，拿钱来。钱在卡里呢，拿走。哪儿来的钱？你甭管了，回头我跟你说。庄二斌，到底是玩哪出啊你？哪出都不是，交房租啊。听不懂啊？哼。租金。一个月的租金是吧？那不行啊，按合同来，押二付一。之前管你要一个月，那是那是给你面子。现在不行了，你要在这儿继续开饭馆，仨月租金一次性拿来，一分不能少。来，我就知道你小兔崽子得这么说。这卡上正好三个月租金